my name is Yaya and welcome or welcome back to my channel. For today's video, I will share with you another Apple customization video and this time it's for iPad. So if you're interested, please keep on watching. But before anything else, please do not forget to subscribe to my channel and click on the bell button so that you'll be notified whenever I have a new video kagaya nito. Before we proceed for today's video, let us do our shoutouts first. Shout out to... Thanks so much for watching my video! And kung gusto niyo pong magpasama for this week's shoutout, all you need to do is to like, comment down below, and of course, be sure that you are subscribed to my channel. So, let's start! So, mula na nagawa ko ng IS14 customization for iPhone, which is this one, if you want to watch it. Meron na din pa konti-konting nagre-request and ang usually tanong nila is same din po ba ang setup ng iPad sa iPhone? And to answer that question is yes, same din po ang pag-customize ng iPhone home screen sa iPad home screen. Ang pinagkaiba nga lang nila is yung ibang mga apps is iba yung setup niya kapag binyo mo siya sa iPad. So the very first thing na kailangan nating gawin is to check if updated ba ang iPad OS natin. So, paano ba i-check if updated? So, let us go to Settings, General, and then Software Update. Checking for update. And now, we have iPad OS 14.5.1, which is up to date. So, kagaya nga ng ginawa ko before in my iPhone iOS 14 customization video, Nag-isip muna ako ng theme. So, trust me on this one guys. You need to think first kung ano ba yung theme na gusto nyo. If it's either yung colors or kaya naman yung mga aesthetic na background. Basta kailang magkaroon kayo ng sarili yung theme or kailang may sinusunod kayong color palette para mapaganda yung iPad home screen nyo. So, nakapili na ba kayo ng theme? So, now, ang gagawin ko is um, I'm thinking maybe yung specific na branding colors ko na lang muna for this tutorial. Okay? So now, proceed muna tayo sa settings and change our app icon settings. So now, punta tayo sa settings and then baba tayo sa home screen and dock. And then dito may two options, may more and bigger. Dito sa options na more, pwede mo mapakita yung today's view sa home screen. Ano ba yung today's view? So on today's view is this one, yun nandito sa tabi ng home screen nyo, sa first, sa first page ng home screen nyo. Dito nyo pwedeng ilagay yung mga widgets. That's why, ang pipiliin natin is yung more. Kasi pag bigger yung pinili nyo, hindi ka mabibigyan ng chance na maglagay ng today's view or ng widgets dun sa home screen nyo. So, let us choose more. And then, so next naman is we need to download a widget app. So, punta tayo sa App Store. And now, we will search for widget. So, ano ba yung widget, guys? So, ang widget is ito yung mga icons sa tabi na pwede nyong ilagay sa home screen nyo para madali nyong ma-access yung certain app or kaya naman para madali nyong i-view yung certain app or kaya naman settings, ganun. Ganun yung widget. So, now, we will download the widget snippet. Ang widget smith yung kalimitan ginagamit ko. Pero, you can also use color widgets or kaya naman yung photo widgets. Pero, dito tayo sa subok na which is the widget smith. Yan, na-download ko na siya. And now, let us open widget smith. So, now let us proceed first sa download natin na widget app which is the widget smith. Yan. So, mapapansin nyo na dito sa widget smith, you can add small widget, medium widget, and also large widget. So, yan. Parang medyo nag-sample na ako ng gusto kong gawin dun sa theme ko. So, I will share with you kung paano ba magawa ng widget using widget smith. So, yan. Just add small widget and then dito, click nyo lang siya. And then, back, default widget. Dito mapapansin nyo, meron mga options or styles na pwede nyo gamitin. Kagaya ng time, clock, countdown, and also meron din naman mga paid na widgets. So, of course, dun tayo sa free. Kasi, madami pa rin naman tayong magagawa sa free. 
Pwede ka ding magawa ng, pwede ka ding maglagay ng photos galing sa album nyo. So, now, ang gagamitin natin is itong day. So, baba tayo dito sa basic. Customize theme. Pili tayo ng font. And then, theme color. Let's just choose white. And then, background color. Let's choose pale pink. Border. Huwag na tayo mag-border. And then, let's just save. I-rename natin para malaman natin or maalala natin kung ano bang pangalan ng widget na yun. Yan. Now that we already created a widget, paano ba ilalagay itong widgets na to sa home screen natin? Para ilagay ang widget sa iPad home screen nyo, all you need to do is to long press and click plus sa taas and then scroll down and then search for the widget app which is the widget smith. And then, ano ba yung ginawa natin kanina, di ba? Small widget. So, add widget. Drag nyo lang siya pataas. And then, para mapalitan natin yung widget na to, i-press nyo lang siya. And then, choose the widget na ginawa natin kanina, which is yung Sunday. Kaya nga natin siya ni-rename para hindi tayo malito. So, yun yung isa sa mga tip para hindi tayo malito sa paglalagay. So, ikokontinue ko lang yung paglalagay ng mga widget na ginawa ko before para naman ma-finalize ko na tong side ng home screen. So, ayan. Kapag na-finalize nyo na yung today's view using the widgets na ginawa nyo, just click Done. And yan. Kapag in-slide nyo siya, makikita nyo na yung widget na ginawa natin. So, next is let us customize our app covers. So, before, nagawa ko ng tutorial on how to customize or make your own app covers. Ililink ko na lang siya dito sa taas and also sa description box below. So, now, ida-download natin yung mga nagawa kong app covers. So, if gusto yung gamitin itong mga app covers na ginawa ko, ililink ko siya sa baba. Bibigyan ko kayo ng link sa Pinterest board ko para naman ma-download nyo and also you can use it also sa mga app covers nyo for your iPad or for your iPhone. So now, let us proceed sa shortcuts. So to make an app cover, all you need to do is to create a shortcut. So to create a shortcut, just click plus and then search for apps and actions. Just type open app. And then dito, sa scripting, i-open nyo, choose kayo ng application. Um, for example, Lightroom. And then, click nyo lang tong three dots sa taas. And then, shortcut name. Kunwari, LR. And then, add to home screen. And then, itong itatype nyo. Itong itatype nyo na home screen name and icon, yun yung mag appear sa home screen nyo. So now, I will type Lightroom, all caps, and then click nyo lang tong photo, and then choose photo, and then ikiklik ko tong ginawa kong app cover, and then add. Check, added to home screen, and then just click done. And then, balik tayo sa my shortcuts. Kung mapapansin nyo, nandun na siya sa all shortcuts. And now, balik tayo sa home screen natin. And, tada! Nandun na siya sa home screen. Ang gagawin lang natin is to rearrange our apps. So, para naman do sa other application, all you need to do is to create another shortcut per application. So, now, gagawin ko naman ng shortcuts yung iba pa mga app covers na ginawa ko. Tapusin ko lang to. So, now that tapos na tayo magawa ng mga app covers natin sa shortcuts, i -re rearrange ko naman ang ating home screen. So, itong mga ginawa kong app covers, idadag ko siya lahat sa So, 
So, i-move muna natin tong mga nasa first page ng home screen natin para malagay natin yung mga ginawa nating app covers. And para mas mapil natin yung theme ng ating home screen, palitan natin yung mga apps na nandito sa apps dock. So, same lang din ang gagawin nyo. Tanggalin nyo muna sila. And then, i-drag nyo lang dito yung mga gusto nyong app. Now, nasa first page na tayo ng home screen natin and nadala na natin yung mga ginawa nating app covers, just click done. And of course, para makita natin yung final look ng ating home screen, let us change our wallpaper. So, let us go to photos and then change the wallpaper. And that is the final look of our home screen. And then dito sa mga remaining pages ng home screen nyo, you can also do the shortcuts and also you can rearrange it depending on the type. So, pwede nyo silang i-folder para mas maging organized. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo maging look ng mga ibang mga sheets. Pero, at least dito sa first page ng ating home screen, Customize na siya and personalize na siya according dun sa team na gusto natin. The only thing lang siguro na magandang gawin ni Apple sa next update is to make the widgets na pwedeng ma-move sa kahit saang part ng home screen. Hindi lang dito sa side. Kasi ngayon, nandito lang siya sa side na to eh. So, sana next time, sa next update, pwede mo na siyang ma-move kahit saang side ng home screen. Kagaya din ng sa iPhone, di ba? Kahit saan madadala mo yung widgets. So that's it guys. I hope you guys like this video and sana may natutunan kayo para may apply nyo sa pag-customize nyo na sarili nyong home screen. So please do not forget to like, comment down below what you love about this video, and of course, please do not forget to subscribe to my channel and click on the bell button so that you'll be notified whenever I have a new video kagaya nito. Thanks so much for watching and see you on my next video. Bye!